E aí, gente, tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Everything ok? Everything cool? Muito bem, estamos aqui com mais um Conto Online, another online content for you. E hoje a gente vai ver o quê? A gente vai continuar, a, a, a gente vai começar, sorry, a lesson 14, pages 58 and 59. Help yourself. Hmm, what does that even mean? Vamos descobrir. But first, a warning, go back and read your book. Se você não pegou o livro ainda, já sabe como é, volta lá e pega seu livro para que a gente não fique voando, tá? É importante que vocês estejam com o livro já, pelo menos essas duas páginas aí, já, na, já fresco na cabeça para que a gente não se perca. Tranquilo? Muito bem, let's go. Today, we will see warm up, words in action, useful expressions, speak up and grammar file. Hum, começando com a perguntinha, o que é esse help yourself? Estão vendo o pessoal passando aí, uma pessoa passando para outra, oferecendo comida. A gente vai ver já já o que, que seria isso, ok? Fica segura aí que a gente vê já. E para começar, a little question. If you could change anything about your body, what would you change? Se você pudesse o quê? Mudar algo no seu corpo. O que você mudaria? What would you change? Would you change your nose? Would you change your hair? Would you change your eye color? Would you change your teeth? Eu acho que dá para perceber que eu já change my teeth, né? Tô com braces, exatamente para mudar. E aí, or would you change your height? Você mudaria a sua altura. E aí, me diz depois. Very good. And time for words in action. Let's go to words in action. Vocês já sabem como é, vocês aí e eu aqui. A gente ouvindo e repetindo. Let's go. Book 2, lesson 14, words in action. After shave lotion. After shave lotion. O que, que seria isso? After é depois. Shave é ó. Você barbear. Então aí é o que? É uma loção, a lotion. After shave, depois ou pós barba. Tá? Então é a loção pós barba. Razor. Razor é a coisa que a gente usa para barbear, né? É a gilete, né? Ou também chamada de Presto barba ou aparelho de barbear. Mirror. Mirror. Olha essa palavra aí. Rola bem esse R aí. Mirror. E aí, o que, que seria esse mirror? Mirror é o espelho, tá, gente? Mirror. Washing machine. Washing machine. Seria a máquina de quê? O que, que é wash? De lá, vá. Blender. Blender. O que, que é o blender? Também, também fácil, né? É o liquidificador. Mixer. Mixer. Também, então, se fosse tradução direta, seria um misturador, né? Mas a gente chama de batedeira, tá? É a mixer. Microwave oven. Microwave oven. Ó, dá para pegar até do contexto, em Micro, micro, wave, onda, ou seja, micro, onda, oven. É forno, tá? Então, microwave oven, forno de micro-ondas. A piece of glass. A piece of glass, ou seja, é um pedaço de, de quê? De vidro. Chauffeur. Chauffeur. E aí, quem é esse cara? Chauffeur é uma palavra que vem do francês, ok? And it means driver, tá? É o motorista, é o cara que ele leva para os cantos, tá? É o chauffeur. Tranquilinho, gente? Very good. Let's move on to our blue words, palavrinhas azuis. Mais uma vez vocês ouvindo e eu também e a gente repetindo. Let's go. Talk. Talk. Ele está colocando aí como discurso. Mas talk não é falar? Muito bem. Existe o talk verbo, to talk. Tá? E existe talk apenas, que é give a talk, dar um discurso, tá? dar uma palestra sobre alguma coisa. Speech. Speech, aí também tem discurso, mas o speech, ele é mais, por exemplo, que você daria, digamos, no seu aniversário, tá? ou no casamento de alguém. Speech, 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 discurso, discurso. Né? É esse speech, é um discurso, é uma declaração, é alguma coisa que você faz né, quando você está falando com muita gente. Lecture. Lecture. Lecture é uma palestra, aí sim, ela é um pouco mais educacional. Tá? Uma lecture, normalmente, você está ensinando algo a alguém. Hoax. Hoax. The Loch Ness Monster was a hoax. Tá? O que é hoax? É uma mentira, né? um truque, uma farsa. Tá? Então, por exemplo, o monstro do Lago Ness era uma farsa. 
Era um hoax, tá? era uma mentira, uma coisa bem grande, uma mentira que muitas pessoas acreditaram. Theory. Theory. Então, a gente tem muitos hoax nessa vida, a gente também tem theories, as pessoas quando tentam descobrir o que é está que acontecendo. né? By heart. By heart. A gente, quando a gente lembra, a gente lembra de cabeça. Né? Já o pessoal que fala inglês, eles lembram de quê? De coração, de cor. Tá? Eles lembram de cor. Seria de coração, então, by heart é o de cor. Useful. Useful. A gente está sempre vendo useful expressions. Está aí agora o useful, né? que é útil. Fooled. Fooled. Nesse dia 1 de abril aí que passou, hein? April Fools, a gente teve vários fools. Várias pessoas were... Many people were fooled. Subject. Subject. Quando alguém fala, I don't want to talk about the subject. Eu não quero falar sobre esse assunto. Useless. Useless. Aí o contrário de useful. Né? A gente é useful que era útil, useless e inútil. To shave. To shave. A gente estava vendo, a gente estava vendo lá o after shave lotion e aí agora a gente tem o verbo to shave, né? No passado a gente fala shaved. Shaved no particípio. Shaved. Shaved. Very good. Próximo a gente tem to pretend. To pretend, que é o quê? Não, cuidado com o falso cognato aí, porque não é pretender, né? É fingir. Very good. In the past we say Pretended. Pretended. And participle? Pretended. Pretended. Very good. Next, we have... To hear. To hear. E aí, uh, a gente tem esse of, mas segura aí que a gente vai ver já o que significa. Continuando. In the past, we say... Heard. Heard. In the participle, we say... Heard. Heard. Next, we have... To... To realize. To realize. Very good. Aqui também, falso cognato, né? False friend, não é realizar, é perceber, ok? In the past we say... Realized. Realized. In the participle... Realized. Realized. Very good. Moving on to useful expressions. Ó, oh, já temos aí o help yourself. Vamos ver o que, é que a gente usa ele, tá? Então, let's pay attention. Vamos ouvir juntos e repetindo, ok? Let's go. Book 2. Lesson 14. Useful expressions. Help yourself. Help yourself. E aí, o que seria o help yourself? Let's hear it in a sentence. These cookies are delicious. Help yourself. Então a gente tem ó, duas pessoas falando. Hein? Uma falou o quê? These cookies are delicious. E o outro falou, help yourself. Tá? Então a pessoa chegou na casa de alguém e falou, hum, esses biscoitos estão muito bons. E o, o dono da casa falou, help yourself. É o que essa moça está dizendo aqui em cima. Tá? Tipo, ó... Fique à vontade, tá? Pode pegar. Esse é o help yourself, tá? Por isso que a gente tinha visto a mulher oferecendo pão e tal. Por quê? O help yourself é quando você diz para a pessoa que ela fique à vontade, que ela pegue aquela comida, ok? Muito bem. Continuando. I've heard of. I have heard of. Hmm, in the sentence. I've never heard of him before. I have never heard of him before. Eu nunca ouvi falar dele antes. Então, I've heard of seria eu ouvi falar. Tá? Esse of seria o de, então, ouvi, eu ouvi de, ouvi falar de. Ok? Então, é isso que é o I've heard of. To be about to. To be about to. Vamos ver esse contexto. Silence. The movie is about to start. Silence. The movie is about to start. Silêncio. O filme está o quê? Prestes a começar. Então, esse é o to be about, to estar prestes a alguma coisa. Tranquilinho? Very good. Moving on, a gente vai para o speak up. Vocês comigo, então, já sabem como é a gente ouvindo e repetindo junto. Let's go! Book 2, lesson 14. Speak up. Why do you need a microwave? Why do you need a microwave? A microwave is very useful. A microwave is very useful. That's true. I love her perfume. I love her perfume. What perfume does she wear? What perfume does she wear? Nossa, professor, wear? Exatamente. Wear a gente usa tanto para roupas quanto para perfumes. Do you have a minute? Do you have a minute? I'm sorry. I'm about to leave. I'm sorry. I'm about to leave. Olha o about to aí de novo. Estou prestes a sair. 
What are you going to speak about? What are you going to speak about? I'll give a talk on racism. I'll give a talk on racism. Ou seja, ela vai dar o quê? Uma palestra, né? Um discurso sobre racismo. Did you enjoy the president's speech? Did you enjoy the president's speech? The president's speech was boring. The president's speech was boring. Did you realize it was a hoax? Did you realize it was a hoax? No, I didn't realize it was a hoax. No, I didn't realize it was a hoax. I need to shave. I need to shave. How often do you shave? How often do you shave? Can you recite this poem? Can you recite this poem? Sure, I know this poem by heart. Sure, I know this poem by heart. Time to go. Goodbye, everyone. Time to go. Goodbye, everyone. Goodbye. We hope to hear from you soon. Goodbye. We hope to hear from you soon. Olha o hear aí de novo, tá? Só que agora é hear from, tá? Então é um pouquinho diferente. A gente está esperando que você fale alguma coisa. Espero falar com você de novo, ouvir de você. This band is my favorite. This band is my favorite. I've never heard of this band before. I've never heard of this band before. Pretend you didn't hear that. Pretend you didn't hear that. I'm not good at pretending. I am not good at pretending. What's she doing? What's she doing? She's looking in the mirror. She's looking in the mirror. How did you cut yourself? How did you cut yourself? I cut myself with a knife. I cut myself with a knife. Oh. Who painted the wall? Who painted the wall? I myself painted the wall. I myself painted the wall. Did you go to the park by yourself? Did you go to the park by yourself? Yes, I went to the park by myself. Yes, I went to the park by myself. Can I have a piece of cake? Can I have a piece of cake? Please, help yourself. Please, help yourself. Muito bem. E aí a gente tem o speak up. Olha, mais uma vez aí no finalzinho, o help yourself, né gente? Muito bem. Continuando, it's time for a grammar file. Reflexive and emphasizing pronouns. Pronomes reflexivos e de ênfase. Então é sempre tá, a mesma coisa do, do pronome de possessão, tá? só que aí a gente vai usar ele para ênfase. Então reflexivo, ó, I can see myself. Então eu consigo ver a mim mesmo. You can see yourself. Você consegue ver a você mesmo. Você consegue se ver. He can see himself. Ele consegue ver a si mesmo, a ele mesmo. She can see, she can see herself. Ela consegue ver a si mesma. It can see itself. Isso consegue ver a isso mesmo. We can see ourselves. Nós conseguimos nos ver. You can see yourselves. Vocês conseguem se ver. E they can see themselves. Eles conseguem se ver. Eles conseguem ver a eles mesmos. Tá? Então, aí a gente está usando o pronome reflexivo para fazer uma ação que volta para você. Tá? Mas aí a gente tem também o emphasizing pronouns, que é usado para você colocar ênfase numa ação que você fez por conta própria. Tá? Então, por exemplo, ó, quando a gente fala she herself made the cake, eu estou dizendo que ela fez o bolo sozinha. Foi ela mesma que fez. Tá? Estou botando a ênfase de que foi ela. I myself wrote the letter. Eu mesmo que escrevi, fui eu que escrevi. Tá? E quando a gente tem o by, né? he traveled by himself, basicamente a gente está dizendo que ele viajou o quê? Sozinho. Will you go by yourself? Você vai sozinho por conta própria? Tá? Tanto que tem aquela música All by Myself, né? que seria eu todo sozinho, todo por conta própria. Tá? Então, All by Myself, aquela música All by Myself. Sim, eu não sei, eu sei que eu não canto bem, mas essa música significa basicamente todo sozinho, toda sozinha, tá? All by myself significa que você fez algo sozinho. Ok, gente. Muito bem, let's review real quick. Uh, today we saw warm-up, words in action, useful expressions, speak up and grammar file. 
E next time we'll see a funny story about Albert Einstein in Lesson 14, Part 2. Só para relembrar aqui, fiquem atentos, gente, as orientações do CRA, as atividades, porque elas vão contar com presença. Ok? Por hoje é só, galerinha. A gente se vê no próximo conteúdo online. Ok, morrendo de falar de vocês. Até a próxima, gente. Bye, bye.